Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sendhil Nathan. In this case, we will see the water in the abiotic factor of water. So, how does water interact with living organisms? Water is the raw material for photosynthesis. Photosynthesis is what we call H2O plus CO2 which gives rise to C6H12O6 plus oxygen. So, one of the raw material for photosynthesis. प्लांट फुट सिंथसि पड़नों अब अगर कंपा वाटर रा मेटीरियल वे अंड आक्सीजन रिली पड़े नम्बर अनीिमल ईवन प्लांट्स के प्ी अंड रेस्पेशन आक्सीजन देवपड़े सो आक्सीजन सिंथसि पड़े आक्सीजन प्ड्यूस पड़को फुट प्ड्यूस पड़को रा मेटीरियल हेच टू अंड हेच टूवल आक्सीजन रिली आगे अभी नमें या वो सो वाटर इज वेरी एसनशियल नेक्स्ट आक्टिविटी आफ हईड्रोलेटिक एंजैम इो प्लसा सर अनीिमलसा सर ना एंजैम्स वो हईड्रोलेटिक एंजैमसा हईड्रोलेटिक एंजैमसा एंजैमो आक्टिविटी की वाटर वे यूस पड़ी काम्प्लक्स सब्सटनस सिंप्लर सब्सटनस प्रेक् पड़े अम्प्लक्स सब्सटनस बॉन्सा प्रेक् पड़ी सिंपल सब्सटनस वाटर वे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन आफ फुट अंड वाटर इंब सा फुट अंप्लर फार्मे डन पड़को नम्बर बाडी फुला प्लट मूल्य ट्रांसपोर्ट पड़े वाटर वे मेरी प्लांस इले तयारिकुटर पार्ट आफ द प्लांट के ट्रांसपोर्ट पड़े वाटर वे नेक्स्ट वाटर पर प्लांस के एं फार्मेलबा अभी रोम मुख्यमंत्री सो नम सॉल वाटर अभी इं प्लांस प्लांस के वाटर एं फार्मेलबा अभी पाकपर सो टोटल सॉल वाटर टोटल सॉल वाटरे नम हॉल अब अंत हॉल रे पार्ट क्रसार इन एक्ार क्रसार अभी पार्टा प्लांस के अवेलबाकूर वाटर एक्ार अभी पार्ट हॉल टोटल सॉल वाटर रे पार्ट क्रसार एक्ार क्रसार वाटर अवेलबल फार प्लांस एक्ार अभी वाटर अनबल फार प्लांस वाटर सॉल बट प्लांसा अूटिले पड़ मुड़ा अब्सार्व पड़ा ओके कैपिलरी वाटर अब सॉलक वाटर सुल रहा कैपिलरी थिन फिल्म आफ वाटर वाटर अवेलबा अब मटमेबल टू प्लांट ओनली दिस वाटर इजेलबल टू प्लांट सॉल वेरियस् कैंडस वेरियस् फॉर्मस वाटर अवेलबा कैपिलरी वाटर मटमत प्लांस के अवेलबा प्लांट रूट हेर मूल्य अब्सार्व पड़ी क ग्राविटेशनल वाटर हईग्रोस्कोपिक वाटर वाटर आफ क्रिस्टलेशन रन आफ वाटर इधमे प्लांस के अवेलबल कनबल ग्राविटेशनल वाटर सो ग्राविटेशनल फोर्स मूल्य वाटर वो भूमि की रोम आलत पे नम्बर बोर् नम्बर सक पड़ी मोटर वे सक पड़ी एड़क्रोलिया नम्बर यूसेजु अ्राविटेशनल वाटर सो रूट्स वो अवलो आल अटर अब्सार्व पड़ मुड़ा सो दट ग्राविटेशनल वाटर इज अनबल टू प्लांट नेक्स्ट हईग्रोस्कोपिक वाटर हईग्रोस्कोपिक अब अर्थना सॉल इप्ली अलो सर्फेस वाटर पार्टिकल इप्लीटर सॉल सर्फेस ओटिकटर अड्सार्शन अब अब्सार्शन कड्सार्शन इंपैबिशन सुलिया इंपैबिशन वाटर वो इन डिफ्रेंट सब्सटनसो कमी आना सल्यूशन फॉम पड़े सो मादा इं सो सर्फेस वाटर ओटिकटर आना सल्यूशन फॉम पड़े सो वाटर सॉलो और पार्टा मार्दन अर्फेस ओटिकटर अद प्लांटा अब्सार्व पड़ा अनबल टू प्लांट नेक्स्ट वाटर आफ क्रिस्टलेशन अब सब मिनरल साल क्रिस्टल फॉर्म के कन्वेट आगो अभी क्रिस्टल फॉर्म के कन्वेट आगे अब वाटरे यूटिले पड़ो अटर प्लांस के अवेलबल कैक्स्ट रन आफ वाटर मा पे तीर् वेग अड़चिकटिया सो अंद तुम प्लांस के अवेलबल क्लांस के अवेलबाकूर सॉल वाटर ये अब कैपिलरी वाटर मटम नेक्स्ट सेलिनिटी अभी रोम मुख्यमंटर सेलिनिटी अभी साल कॉन्सट्रेशन आफ वाटर वाटर एव्व साल अभी नम्बर सेलिनिटी उपलब्ध 
அதே சீ வாட்டர் ஓஷன் நம்மளால் குடிக்க முடியாது இல்லையா பயங்கரமாக உப்பு கரிக்கும் கடல் தண்ணி உப்பு கரிக்கும்னு தெரிஞ்சும் முத முதல்ல கடலில் போய் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் கடல் தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பாரு நீ யாராவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம குடிச்சு பார்ப்போம் அப்புறம் க காரி காரி துப்புவோம் அந்த நாக்கில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது அந்த சால்ட்டினஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கும் காரணம் அதில் சலைனிட்டி வந்து தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹைப்பர் செலைன் லகூன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா செலினிட்டி வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது அவ்வளவு அதிக உப்புத்தன்மை அந்த ஹைப்பர் செலைன் லகூன்ஸில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் செலினிட்டி இந்த செலைனிட்டி வந்து எப்படி ஆர்கானிசத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆர்கானிசத்தை செலினிட்டியை பேஸ் பண்ணி யூரோ ஹெலைன் அண்ட் ஸ்டினோ ஹெலைன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் யூரோ அப்படின்னாலே ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் ரொம்ப கம்மிலேருந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வரைக்கும் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஆர்கானிசத்தால் சர்வை பண்ண முடிஞ்சால் அதை யூரோ அப்படிங்கிற ப்ரீஃபிக்ஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க யூரோ ஹெலைன்கிறது அனிமல்ஸ் விச் கேன் டாலரேட் ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் செலினிட்டி அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதால் டாலரேட் பண்ணி தாங்கி வளர முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா மைக்ரேட்ரி ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவோம் சால்மன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மைக்ரேட்ரி ஃபிஷ் என்ன பண்ணணும்னா அது ஓஷனில் வாழ்ந்தாலும் ரிவருக்கு மைக்ரேட் பண்ணி வந்து பேக்வேர்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடல்லேருந்து உள்நோக்கி வந்திருக்கும் நிலப்பரப்புக்கு அதில் ட்ராவல் பண்ணி வந்து எக்கை லே பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் கடலுக்கு போயிடும் ஸோ இன்லேண்ட் வாட்டரில் செலனிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அதே கடலில் செலனிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் அது வாழுது இங்கேயும் வாழுது எதுக்காக எக் லேயிங் பர்பஸ்க்காக தான் அது அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் ரிவரில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் ஓஷனில் போய் எக் லே பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரிவருக்கு வந்துடலாம் ஸோ இதை மைக்ரேட்ரி ஃபிஷ்ங்கிறோம் ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் செலினிட்டியை அதால் தாங்கி வாழ முடியும் ஸ்டினோ ஹெலைன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா கேன் டாலரேட் நேரோ ரேஞ்ச் டாலரேட்னா தாங்கி வளர்றது அப்படின்னு அர்த்தம் குறிப்பிட்ட குறுகிய ரேஞ்ச் ஆஃப் செலினிட்டியில் மட்டும்தான் அதால் வாழ முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா செவன் எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதால் தாங்கி இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே அதால் தாங்கி இருக்க முடியாது இங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சீ வாட்டர் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய மெரைன் ஃபிஷ்ஷஸை வந்து இன்லேண்ட் வாட்டரில் வளர முடியாது ஏன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேஞ்ச் ஆஃப் செலனிட்டி இருந்தால் தான் அவங்களால் சர்வை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி குறுகலான ரேஞ்ச் ஆஃப் செலனிட்டியில் சர்வை ஆகிற ஃபிஷ்ஷஸை நம்ம ஸ்டெனோ ஹெலைன் அப்படிமோ ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் செப்பரேட்டாக மெரைன் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் செப்பரேட்டாக ஸோ மெரைன் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வாழ முடியாது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் மெரைன் வாட்டரில் வாழ முடியாது நெக்ஸ்ட் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லைட் ஸோ லைட் அப்படிங்கிறது எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நமக்கு தெரியும் ரா மெட்டீரியல் என்ன வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இங்கே லைட் வேணும் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வேணும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வித்தவுட் லைட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்க முடியாது ஸோ லைட் இருந்தால் தான் பிளான்ஸ் ஃபுட்டை சிந்தசிஸ் பண்ணும் அப்போ தான் நம்ம ஹெர்பி வோர்ஸ்க்கு கார்னி வோர்ஸ்க்குலாம் அடுத்தடுத்து ஃபுட் செயின்க்கு ஃபுட் சோர்ஸாக இருக்க முடியும் பிளான்ஸ் ஓகே இந்த லைட் மூலியமாக வாட்டர் பிரேக் டவுன் ஆகிறதுனால தான் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஆல் ஆர்கானிசத்துக்கு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ பீரியட் ஃபோட்டோ பீரியட்ங்கிறது ஒரு டேல லைட் அண்ட் டார்க் பீரியடை லைட்டையும் நைட் பீரியடையும் நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை அதை தான் ஃபோட்டோ பீரியட் அப்படிமோ இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃப்ளவரிங் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் ஃபார் எக் லேயிங் இன் போல்ட்ரி போல்ட்ரின்னா அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கல்ச்சர் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பேர்ட்ஸ் எக் லே பண்ணணும்னா பர்டிகுலர் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் லைட் வேணும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இந்த போல்ட்ரி ஃபார்மிங்லாம் வச்சுருக்காங்கல்ல அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா விடிய விடிய லைட் போட்டே இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா கண்டினியூஸாக லைட் போட்டிருந்தால் தான் அது நிறைய சாப்பிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் அது நல்லா க்ரோ ஆகும் அதுக்காக ஸோ அதோடய க்ரோத்துக்கும் சரி எக்லேயிங்க்கும் சரி போல்ட்ரிக்கு எசென்ஷியலாக தேவைப்படுறது முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னா ஃபோட்டோ பீரியட் நெக்ஸ்ட் அனிமல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் பேஸ்ட் ஆன் த லைட் டே டைமில் டி ஃபார் டே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டே டைமில் ஆக்டிவாக இருக்கும் நைட் டைமில் தூங்கிடும் அவங்க வந்து டயர்னல்
அதுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவை அப்போ சாயிலில் இருக்க ஏர் தான் பிளான்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்ட்டிகல் சைஸ் சாயிலோட பார்ட்டிகல் சைஸ் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைனஸ்ட் ஃபைனஸ்ட் உள்ளதுலேயே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ள சாயில் சில்ட் சாயில் அப்படிமோ அதுக்கடுத்து க்ளே அதுக்கடுத்து ஃபைன் சேண்ட் அதுக்கடுத்து கோர்ஸ் சேண்ட் அதுக்கடுத்து உள்ளதுலேயே பெரிய பெரிய சாயில் பார்ட்டிகலாக இருந்தால் அதை கிரேவல் அப்படிமோ இப்போ சேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேப் கேப்பாக இருக்கும் இந்த கடல் மணல் ஆற்று மணல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதே சில்ட் அண்ட் க்ளேல பார்த்தீங்கன்னா கேப்பே இருக்காது ஸோ இங்கே வா வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபைன் சேண்டில் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து சில்ட் அண்ட் க்ளேல ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் சாயில் ஏரேஷன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஃபைன் சேண்டில் ஏரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் வாட்டரை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்காது பிளான்ட்டுக்கு வாட்டரும் வேணும் க்ரோத்துக்கு சாயில் இருக்கக்கூடிய ஏரும் வேணும் ப்ரீத்திங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அப்போது ஒரு சாயில் நல்ல சாயிலாக இருக்குது அங்கே பிளான்ட் நல்லா வளரணும்னா க்ளே சாயிலும் இருக்கணும் சில்ட் சாயிலும் இருக்கணும் சேண்ட் சாயிலும் மிக்சராக அது கலந்து இருந்தால் தான் அந்த சாயில் வந்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே சாயில் ஏர் அந்த ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்க வாட்டர் இது எல்லாமே பிளான்ட்டுக்கு தேவைப்படுது நெக்ஸ்ட் பிஹெச் ஆஃப் சாயில்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச் இருந்தால் தான் நம்ம பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ஸ்லைட்லி அசிடிக் ஓகேங்களா எபவ் செவன் நம்ம பேசிக் அப்படிமோ ஸோ நியர்லி செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது பிலோ செவன் பட் நியர்லி செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்லைட்லி அசிடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிஹெச்சில் பிளான்ஸ் நல்லா வளரும் நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாயில் தான் சோர்ஸாக இருக்குது மினரல்ஸ் எப்படி வந்து சாயிலில் வந்து கலக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ரெண்டு ஃபார்மில் கலக்குது ஒன்று பீடோஜெனிசிஸ் இன்னொன்று ஹியூமிஃபிகேஷன் பீடோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது பாறைகள்லாம் உடஞ்சி பிரேக் ஆகி பாறைகளில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் வந்து சாயிலில் வந்து மிக்ஸ் ஆகுறது ஸோ வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் ராக்ஸ் பாறைகள் உடஞ்சி வரதுனால வருது இங்கே வந்து ஃபிசிக்கல் மெத்தட்லேயோ கெமிக்கல் மெத்தட்லேயோ பயாலஜிக்கல் மெத்தட்லேயோ அந்த பாறைகள் உடஞ்சி அதில் இருக்கக்கூடிய மினரல் சாயிலில் வந்து மிக்ஸ் ஆகலாம் ஸோ ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ங்கிறது ஹீட் கோல்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் வெயில் பயங்கரமாக அடிக்குது குளிர்காலத்தில் பயங்கர குளிர் அடிக்குது அப்போ பாறை வந்து வெயில் அடிக்கும் போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதும் குளிர் அடிக்கும் போது சுருங்கிறதும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி நடக்கும் போது பாறை ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் ஆகும் ரெண்டாவது கெமிக்கல் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ரெயின் மூலியமாகவோ இல்லை சில ஆசிட் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமாக அதில் போய் படுறதுனால அது விதரிங் அப்படியே மேலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதைய ஆரம்பிக்கும் பிரேக் டவுன் ஆரம் ஆக ஆரம்பிக்கும் பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சக்சஷனில் படிப்போம் பேரன் லேண்டு பாறைகள்லாம் இருக்குன்னா அதில் முதல்ல லிச்சன்ஸ் வரும் இந்த லிச்சன்ஸ் லைக்கன் அதாவது சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை இந்த லிச்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாறை மேலே வளரும் போது இது சில ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ரைசோயிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போது அந்த பாறை பிரேக் ஆகிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் தென் பாறையில் ஒரு கிராக் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே போய் ஒரு சீடு உழுந்துருச்சு வாட்டர் மா அதாவது சா ஏரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாய்ச்சர் அதை அப்சார்வ் பண்ணி ஜெர்மினேட் ஆகும்போது இம்பைப் ஆகும்போது அது பயங்கரமான ப்ரெஷரை வெளியிடும் அந்த ப்ரெஷர் அந்த பாறையை உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது தான் இருக்கணும் ஆனால் அந்த பாறையில் ஏற்கனவே கிராக் இருக்கணும் மொட்டை பாறையில் போய் உழுவுறது இல்லை கிராக் உள்ள பாறையில் போய் உழுவுது அதில் ஒரு சீடு முளைச்சி செடி வளருது அப்படின்னா அது அந்த பாறையை பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த இம்பைப் பண்ணுறது வாட்டரை வந்து அப்சார்வ் பண்ணி பெருசாகும் போது ப்ரெஷரை வெளியிடுறதுனால அந்த பாறையை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஜெர்மினேட் ஆகக்கூடிய சீட் கூட ஹெல்ப் பண்ணுது ஹியூமிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டைப் ஹியூமிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது பாறையிலேருந்து மினரல்ஸ் வரதில்லை ஏற்கனவே ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இறந்து போன பிளான்ட் பார்ட் அனிமல் பார்ட் இதெல்லாம் சிதைக்கிறது ஹியூமஸ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹியூமஸை வந்து ஆர்கானிக் மேட்டீரியலை டீகம்போஸ் பண்ணி பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் தான் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஹியூமஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஹியூமஸ் அப்படிங்கிறது பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சேரு சகதிகமாக இருக்க மாதிரி பிளாக் கலரில் அப்படியே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப தூளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சாயிலோட டாப் சாயில்னு சொல்லுவோம் மேற்பகுதியில் வந்து இந்த ஹியூமஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை ஸோ ஹியூமிஃபிகேஷன் மூல